ফিল্ডিং করো ফিল্ডিং করার পরে আমাদের পরবর্তী কাজ হলো আমরা কিভাবে একটা ভালো থ্রো করতে পারি এবং থ্রোটা আমাদের জন্য এতটা ইম্পর্টেন্ট যে ভালো যারা থ্রো করে তাদের আসলে ব্যাটিং বলিংও কিন্তু আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনি যেন ভালো থ্রো করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে একটা ভালো টেকনিক থাকলে আপনি খুব ভালো থ্রো করতে পারেন কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেক প্লেয়ার তাদের থ্রোটা খারাপ হওয়ার কারণে বা তাদের পরবর্তী সময়ে তারা থ্রোয়ের টেকনিকটা ভুল হওয়ার কারণে তাদের কিন্তু ইঞ্জুরির সম্ভাবনা দেখা যায় যখনই আমি ফিল্ডিং করব আমার পরবর্তী কাজ হলো আমি যখনই অ্যাটাকিং ফিল্ডিং করবো আমার পরবর্তী কাজ হলো আমি কীভাবে একটা ভালো থ্রোয়িং পজিশন যাবো আমরা অ্যাটাকিং ফিল্ডিংয়ের সময় দেখেছি যে আমার হাতটা আর যখন আমি ফিল্ডিং করব তখন আমার হাতটা সরাসরি থ্রোয়িং পজিশন যাবে ঠিক এই মুভমেন্টে আমি যখনই থ্রোয়িং পজিশনে যাব তখন আমাদের মূল কাজ হবে আমি যেন একটা সঠিক গ্রিপ নেওয়াটা খুব বেশি জরুরি কারণ অনেক সময় অনেকেই থ্রো করার সময় সিমে ধরে থ্রো করে তখন কিন্তু বল সুইং করে বাইরে চলে যাবে সেই কারণে যখন আমি থ্রো করব তখন আমি এটাকে ক্রস সিমে ধরব এবং যখনই এটা দূরে যাবে তখন আমার রিসটা পিছন দিকে ভাঙা থাকবে সো আমি যখনই থ্রো করব তখন একটা পাওয়ারফুল পজিশন নেওয়ারও চেষ্টা করব সো আমি যখনই ধর বলটা ধরব তখন আমার গ্রিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি গ্রিপ বলে গ্রিপটা আমি কীভাবে ধরেছি সেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ সিম ধরলে বল সুইং করে এদিক ওদিক চলে যেতে পারে সেই কারণে যখনই থ্রো করব তখন আমার হাতটা যখনই বল আমার কাছে আসবে আমি দুই হাত দিয়ে যখন বলটা পিক করলাম তারপরে আমি যখন থ্রোয়িং পজিশনে যাব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি পুরোপুরি সাইড ওয়েস থাকবো এবং পিছনের পাটা যেন পুরোপুরি সাইড ওয়েস থাকে যদি আমার পা ওপেন হয়ে যায় তখন কিন্তু আমি একটা পাওয়ারফুল পজিশন পাবো না যে থ্রো করার জন্য যে যেখান থেকে আমি আসলে শক্তিটা নিতে পারবো সো এই কারণে যদি আমি সাইড ওয়েস থাকি তাহলে আমি আরও অনেক বেশি শক্তি নিতে পারবো শরীর থেকে এবং আমার থ্রো করার জন্য আমি একটা পাওয়ারফুল পজিশন পাবো যখন আমি থ্রো করব আমার হাতের পজিশন থাকবে বলটা ফেস করা থাকবে পিছনের দিকে আমার রিসটা ভেঙে রিসটা ভেঙে উপর দিকে ঘুরে যাবে তাহলে আমার রিসটা ভাঙলো এখান থেকে আমি এক আসলে এক্সট্রা একটা শক্তি বলে পিছনে দিতে পারবো সো থ্রোয়িং করার সময় আমাদের কতগুলো শক্তি অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা হচ্ছে পা থেকে প্রথমে শুরু হবে শক্তিটা পা থেকে আসবে আস্তে আস্তে কোমরে উঠবে কোমর থেকে আস্তে আস্তে আমার হাতে যাবে এবং হাত থেকে আমি রিলিজ যখন করব তখন আমি আমার আঙুলের সাহায্যে বলটা রিলিজ করব সোজা উইকেট কিপারের দিকে যেখানে আমি থ্রো করব যেই লাইনে থ্রো করব সেই লাইনে যেন আমার হাতটা যায় এবং আমার সামনের পা আমি যেই টার্গেটে থ্রো করব সেটাও যেন সাইড ওয়েস থাকে এবং এটাও সরাসরি উইকেটের দিকে যাবে আমার পিছনের হিপ সরাসরি উইকেট দিকে যাবে আমার সামনের শোল্ডার এবং পিছনের শোল্ডার সব কিছু সরাসরি উইকেটের পিছনে যাবে তাহলে বলের আমার অ্যাকুরেসি ভালো হবে এবং থ্রো করলে আমার হয়তো উইকেট কিপারের খুব কাছাকাছি বল পড়বে অথবা সরাসরি স্টাম্পের কাছে থাকবে যখন আমি থ্রো করব খেয়াল রাখবো যে যে আমি যখনই থ্রো করি বলটা পিক করার পরে আমার সামনের পাটা আমি যেই টার্গেটে থ্রো করতে চাচ্ছি সেই টার্গেটে যেন থাকে যদি আমি সরাসরি সামনের দিকে থ্রো করি আমার পা যদি খুলে যায় তাহলে কিন্তু আমার শক্তি একটা কিন্তু বাড়ির দিকে চলে যাবে এবং আমি থ্রো করব যখন সোজা তখন আমার শক্তিটা কিন্তু পুরোপুরি ভাগ হয়ে যাবে এই কারণে যখন আমি থ্রো করব আমার প্রতিটা পার্ট শরীরের পা থেকে শুরু করে পিছনের পা সামনের পা কোমর দুই শোল্ডার এবং রিস্ট সব কিছু সরাসরি একেবারে টার্গেট লাইনের দিকে থাকবে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যখন আমি থ্রো করব আমার হাতের পজিশনটা কীরকম হবে সামনের হাতের পজিশনটা কীরকম হবে অনেক সময় দেখা যায় ফিল্ডাররা যখন তার সামনের হাতটা ঠিক এভাবে রাখে তখন দেখা যায় পরবর্তীতে তার হাতটা বাম দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তার মাথা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই এই কারণে যখন আমরা থ্রো করবো হাতটাকে তখন একটু উল্টো করে রাখবো এবং এটাকে আমি চেষ্টা করব শরীরের কাছে যেন রাখার তাহলে আমার শরীর থেকে এবং আমার কোমর থেকে সামনের কোমর থেকে শক্তিটা নিতে পারবো যদি এটা খুলে যায় তাহলে কিন্তু আমি আমার শরীর থেকে পুরোপুরি শক্তি নিতে পারবো না তাই যখনই থ্রো করবো আমার হাতটা আমি আলতো করে একটু উল্টো করে রাখবো এবং এটা শরীরের কাছে রাখবো তাহলে পরবর্তীতে আমি যখন থ্রো করব শরীর থেকে একটা পাওয়ারফুল পজিশন পাবো এবং আমার সব কিছু সরাসরি টার্গেট লাইনের দিকেও যাবে যখনই আমি থ্রো করব চেষ্টা করব আমার পায়ের বেসটা যেন বড় হয় যত বড় হবে তত আমি আসলে একটা পাওয়ারফুল পজিশন নিতে পারবো যখন আমি থ্রোয়িংয়ের সময় হাতটা উপরে তুলবো হাতটা যেন আমার শোল্ডার লাইনের থেকে উপরে থাকে যতটা সম্ভব রিসটা কক করব এবং যখন থ্রো করব রিসটা ঘুরে এসে সরাসরি উইকেট কিপারের দিকে যাবে